שלום דני בן יצחק כאן, הגענו למבחן uh, מספר 2, למען ההגינות הרגע פשוט דילגתי על תרגיל 5 במבחן הקודם, מכיוון שאני חושב שמי שעושה כאן את הטריגור בשאלה כזאת על פני שאלות אחרות, הוא פשוט לא מבין מה הוא עושה. אז בואו נראה את מבחן מספר 2, אנחנו בשאלה מספר 1, בספר של בני גורן, מתמטיקה 4 יחידות לימוד, חלק ג' שהוא בעצם שאלון 805. אז הגענו לעמוד 544, ו... יש לנו סדרה אינסופית יורדת. נעבור לדף משובץ. הסכום של סדרה הנדסית אינסופית יורדת גדול פי 4 מסכום איברי הסדרה שנמצאים במקומות הזוגיים. אז קודם כל, מי שזוכר, הנוסחה של סדרה, סכום סדרה אינסופית יורדת, הנדסית, יותר נכון, הנדסית אינסופית יורדת, אז הנוסחה היא a1 חלקי 1 פחות q. זה אומר לוקחים את האיבר הראשון חלקי 1 פחות המנה. עכשיו אומרים לי כאן סכום איברי הסדרה שנמצאים במקומות הזוגיים. סכום אינסוף האיברים של האיברים במקומות הזוגיים. שגם זה אינסוף בעצם. מה שאני צריך לדעת, האיברים במקומות הזוגיים בתוך הסדרה הזאת, האיבר הראשון זה A2, ומה שצריך לזכור, שקפיצה אחת מזוגי לזוגי אחר זה Q בריבוע. אז רושמים כאן 1 פחות Q בריבוע. אז קודם כל, נשתמש בביטויים הללו. ואז בואו נסתכל מה המשפט הראשון אומר. המשפט הראשון אומר שהסכום הזה של האינסוף אה, הכל נניח, אני אכתוב, הוא גדול פי 4 מהסכום של האינסוף במקומות הזוגיים. זה מה שאומר משפט מספר 1, המשפט היחיד בעצם שיש כאן בנתונים. מכאן מה שאני מסיק זה ש-a1 חלקי 1 פחות q שווה ל-a2 חלקי 1 פחות q בריבוע. עכשיו מה שאני עושה כאן זה בעצם נפרק את הביטוי הימני באגף ימין. ואז אני מקבל a1 חלקי 1 פחות q שווה, במקום a2 אני אכתוב a1q חלקי, שימו לב שלמטה זה בעצם כפל מקוצר, 1 פחות q, 1 ועוד q. עכשיו מה שאני שם לב שהביטוי הזה a1 חלקי 1 פחות q נמצא כאן וגם כאן. גם באגף ימין וגם באגף שמאל. אז מה שאני אוהב לעשות כאן, אני כותב חלקי, אני שם את זה בתוך סוגריים, ואז כשאני מחלק את שני האגפים, מה שאני מקבל, בצד אחד, צד שמאל, אני מקבל פשוט אחד, מאוד חשוב לשים להם ביטוי חלקי עצמו, ככה כתבתי את זה במפורש, זה נותן לי אחד, וכאן קיבלתי q חלקי אחד ועוד q. עכשיו מה שאפשר לעשות זה פשוט לכפול במכנה המשותף שהוא 1 ועוד Q ואז אני מקבל ש-1 ועוד Q שכחתי פה איזה משהו בטוח שכחתי את ה-4, אני רואה שמשהו לא מסתדר שכחתי כאן את ה-4 שכחתי פה את ה-4 שכחתי פה את ה-4 אז 1 ועוד Q שווה ל... 4Q. ראיתי עכשיו שה-Q תכף עומד ליפול, אז ידעתי שעשיתי איזה טעות. אז בואו נראה עכשיו את ה-Q הזה, אני אעביר לאגף ימין, אני אקבל ש-1 שווה ל-3Q, ומכאן אני יודע ש-Q שווה לשליש. האמת שאפילו לא שמתי לב למה השאלה, מיידית כבר ידעתי שזה מה שהמשפט הראשון נותן לי, אז זה סעיף א' מן הסתם. 
בית מצא פי כמה גדול, הסכום של הסדרה הנתונה, מסכום איברי הסדרה שנמצאים במקומות האי זוגיים. כשאומרים לי משהו פי כמה ממשהו אחר, אני בעצם עושה חישוב של יחס. אז סכום, הסדרה, האינסוף, הכל נניח, חלקי הסכום של האינסוף במקומות האי זוגיים. אז כאן גם כן נכתוב את זה, אני אכתוב את זה בצבעים כדי שתוכלו לראות. הסכום של הכל, כמו שראינו, זה A1 חלקי A1 פחות Q, והסכום של האינסוף במקומות האי זוגיים, זה A1 זה האי זוגי הראשון, חלקי A1 פחות Q בריבוע, שזה המנה, Q בריבוע זה המנה בסדרה של האי זוגיים. ואז מה שאני מקבל זה בעצם, נכתוב את זה לאט לאט, תשימו לב, אני מעתיק את הביטוי הראשון, אני יודע שגם תלמידים טובים כאן נופלים, כפול ההופכי של הביטוי השני. אוקיי? מי שעדיין לא שולט בזה לגמרי, אז עדיף שיעשה את זה ככה. כשיש חילוק שברים, מעתיקים את הראשון והופכים את השני, ועושים כאן כפל. אז קודם כל אני רואה ש-A1 ו-A1 כמובן מצטמצם, ואת 1 פחות Q בריבוע אני אפרק ל-1 פחות Q כפול 1 ועוד Q. כל זה חלקי 1 פחות Q. שכחתי להשתיק את הנייד. פה יש לי 1 פחות Q. אז זהו מה שכאן קורה, זה בעצם, זה כאילו בסוגריים, זה וזה מתבטל, אז יוצא לי 1 ועוד Q, כש-1 ועוד Q זה בעצם... אחד ועוד שליש, אז היחס זה בעצם, או אחד ושליש, אני אוהב לכתוב את זה במדומה, שזה ארבעה שלישים. עכשיו אפשר לענות תשובה מילולית אם אתם רוצים. נכתוב, היחס המבוקש, למרות שלא ניסחו את זה כיחס, הכוונה היא ליחס, הוא ארבעה שלישים, לא היה לי כבר כוח לכתוב את כל המשפט. זהו, תרגיל ממש קצרצר, חבל לפספס תרגיל כזה בבגרות, ואמרתי לכם, עדיף את הסדרות מאשר את כל השאלות עם הטריגונומטריה, חקירה מלאה, כי הן שאלות באמת סיוט. נמשיך הלאה.